Well, uh, kumusta? Nasabi ka lang ikson. Akong panghinaot nga ang panalangin sa itong langit ng amahan sa gihapon naga madagayaon ka na itong tanan. Bueno, may isun, alang sa itong mensahe ng Gutloa, atong pag ablihan atong mga Bibles, no? if you have your Bibles with you, in the book of 2 Timothy, chapter 4, and then verse 21, versikulo 21, sa ikaduhang Timoteo, 4, 21. Ingo din ni, Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and uh, Linus, St. Claudia, and all the brethren. Kita, ang gino, mahimot ng mga panalangin sa iyong mga pulong at ukarong pag-atunan. Mga isuon, isgutan ako kiniho sa katapik nga atong pag-auluhan o winter time. Kaya na-mention din ni Apostle Paul, mga isuon, Iyon niya, do thy diligence to come before winter. Uh, sa di pa kumuhatag sa ato ang atima, mga isoon, ang background aning ato ang mensahe is uh, si Apostle Paul dito sa Roma nining panahon na. O uh, mo kini ang katapusang sulat ni Apostle Pablo. Garkila siya balay, sumala pa sa narecord sa Acts chapter 28. Uh, wa siya giipon sa mga pinriso kay gikan sa Jerusalem mga igsoon gidala siya dito sa Roma kay that time at mga panahon na sa ako nang naipasay sa ato mga pagtuon din is pulong sa ginoo nga ang uh, Israel at itong panahon na nailalom sa Roman Empire o niya si Pablo tungod sa pagwali sa gospel uh, na himo siyang binilanggo So, gidala siya dito sa Roma, aron mga tubang sa kadagkuan. O, ngayon gibuhat, nangarkila siya balay, nga diin doon ay gwardiya. Kung yung background, aning pagsulat ni Apostle Paul. Nga ginabistahan na lang siya sa mga kaisunan dito sa Roma. So, sa naghinapos ng mga adlaw siyang kinabuhi, doon na siya gitugon kang Timoteo. Ang tugon niya, talawa maigsoon sa... Verse, actually, this is chapter 4, daghang kayong mga kamaturan nga atong makita din he. Kung atong usaw-sahon ng versikulo dre maigsoon, ilabihang taasan ni atong mensahe. Pero, dre na ito mag-focus. Uh, din yung gayon ni Paul nga uh, magdali si uh, Timoteo pagbisita kaniya sa dili pa ang tingtog now, winter time. So, atong topic is winter time. Hmm? panahon sa tingtog na unya atong tema ani is ato kining pagauluhan og uh, preparing before winter time pagpanganam sa dili pa ang panahon sa tingtog na diha so bang nasod gamong uh, agatan aw og uh, paminawan nining ato nga uh, programa by the way di ay uh, sa mga dunay mga kaprintihan uh, sa bang nasod i share niyo kining ato ang uh, YouTube uh, channel no ito mga programa din hi Aron nga sila man usab sa maka ninyo, makapaminaw sa pulong sa ginoo. Kaya matag-usa ka na ito, nanginahan lang yun sa, uh, sa minsahi, gikan sa balaang kasulatan. Kay as what Christ is said in Matthew 4, verse 4, nga matupastong ginoo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. No? Man shall not live by bread alone, but uh, by every word of God which proceedeth from his mouth. No? gikan sa baba sa Ginoo. So kini, gikan ni sa Dios kining atong ginatun-an nang inhalan usab ang inyong mga kaparentihan, labi na ang inyong mga labuan sa ngato sa bang nasod. So din na sa ah, kamo din hang naa sa bang nasod nga dunay four seasons sa kapanahunan, no sa panahon. Ah, spring. So sa spring is uh, fall. So, sa fall is winter and then summer. No? Munang cycle. Balik-balik lang na may soon. No? Uh, spring, summer, fall, and then winter. So, ano siyang cycle? Uh, tuyok-tuyok lang na. No? Uh, muna nga, gitaris Pilipinas, duharam na ito rin eh. Uh, kung dili, uh, tinginit, tingulan. Yung mahibulong ka sa panahon sa adlaw. Pertingin nita pag gabi imulan sa so, bang naso dilingon na na di ba? Kung panahon summer time summer time gina. Kung ting tugnaw snow time ting tugnaw gina, no? Na adri mo ikso on siya pusulpol sa dito siya sa uh, prisuhan 
Pero dili presuhan nga sa mas to ang presuhan na kung dili nga kila siya balay nga dito siya nga star o niya gigwardyahan siya na gigwardyahan niya. No? Ulat lang siya sa iyang execution, sa iyang kamatayon. Kung ito nang basahon ni mo ng uh, chapter 4, may isang whole uh, chapter na itugon ni Paul din he. Eh, ingon niya, gitugon ka ikaw at tubangan sa Diyos o diha kang ginoon sa Kristo na mo'y maghukom sa mga buhi o sa mga minatay sa iyang pag-abot o sa iyang gingharian. Verse 2, preach the word, be instant in season, out of season. Wali ka, Timoteo, mo ang pagpamadlong, ang pagpanambag, ha? sa tumang pagkamapailubon o uh, uh, sa mga pagtulunan sa gino. Itudlo, good na siya. For the time will come when they will not endure sound doctrine. That is in verse 3, no? Karon ingon niya sa verse 9. Yara. By the way, itong, again, may isoon, no? Isagutan ako ng tulok ka mga uh, main point. Uh, Unsa na, pastor? Una, uh, kaya itong topic lagi is winter time. Panahon sa tingtug na o. Uh, or snow time. Una, ang punto na to is the winter time of uh, sickness. Ikaduha, the winter time of old age and the winter time of death. Now, sa so, di pa na ako na-expound, maigsoon, naigingon ni Apostle Paul din his, uh, kang Timoteo sa so, verse 9. He said, Do thy diligence to come shortly unto me. Paning kamuti, Timoteo nga, makaari ka dayon, nganhin ako, makabisita ka, uh, dinhin ako sa Roma. Kanang word nga, uh, verse 9, Do thy diligence to come shortly unto me. Gisubli na po ni Paul Baigson, sa ilang, sa isa lang niya kapag sulat kang Timoteo, ganit ni mo ang kapituluha, gimension niya na, nausab din na sa verse 21, sa atong uh, main text. He said, do thy diligence to come before winter. Hmm. There is a verse 9 uh, nga itong ibasa, wala ma-mention din niya ang winter time, pero ang word nga diligence, do thy diligence to come shortly unto me. pag sa verse 21, ingon na po niya, do thy diligence to come before winter. Taro na kung may isang sa Greek word, kining uh, a diligence din eh, this is ispaudazo. No? which means to hasten, to do a thing or to exert oneself. Now, may so on, uh, gipakita rin ang kamahinundanon sa pagbuhat sa usakabutang uh, nga himuon kini sa madali gayod. Buhata kini sa madali. Muna, yun pa ni Pablo din eh, sa atong gibasa sa verse 21, paning kamuti ang pag-ari din he. Do thy diligence to come before winter. Ano yun niya nga sa di pa mabot ang tingtog na uh, Timotio, ano hida yun din he? Nga mo na may soon. Tungkol kay sa itong nahibaluan o kamudihang naaso bang nasod o kamung nakabisita sa bang nasod nga labtan sa winter time kanang tingtog na snow time. Nisod kayo ang paglihok-lihok basta mabot na ning winter time. Di ba? Hindi na kaya kabiyahe labay ang dalan bito, mapuno sa ice. Ang kadalanan din ha sa, kano sa mga usugod ng winter time din ha sa inyuhanggi, puy andron sa bang nasod. Uh, November, mag-start na na, no? December, January, grabe na. No? Gani, mga mata yung uban, panahon sa ting tugnaw, tungkol sa katugnaw, sa panahon. So, nai, may isoon, uh, although literally ang pagkasulti ni Apostol Paul ni Magdali ka, Timoteo, sa di pa ang tingtog na, uh, doon ay mga espirituhan ng kahulugan kinisya. Uh, Masa man na, Pastor, una, sa itong kinabuhi, mabot na yung winter time. Ako o ikaw ang naminor, mabot na yung winter time sa itong life. Kaya, usbon ako, panahon sa tingtog na or winter time, Uh, ang tao dili na makalihok o na sa panahon sa pagtrabaho sa gusto niyang himuon tungkol kay limitado na. Limitado in the sense tungkol sa sitwasyon, sa condition sa panahon. May isun maupo na sa itong life. 
Huwag mo niya first point. No? Ano sa maning mga winter time mabot sa itong kinabuhi? Una, the winter time of sickness. Ah, ang panahon sa atong kinabuhi balatian. Kung mabot na gani, magiging okay rin ang mga ubo lang. Ah, Pag-check up sa doktor, ah, at resitahan lang tambal, no, or more rest lang, ah, or uh, arthritis bakaha, no? Pero may yun na kayo ng doktor nga o terminal illness na maning lasinati sa imuhang partner or uh, kanimo. Uh, may yun na kayo ng doktor may yun na uh, kanang imuhang balatian. Nilamay naman ang cancer cells sa imuhang body, imuhang lawas. Ano na may yun na anak sa kitaw, winter time sa itong kinabuhi? Uh, o nga, remember, May isoon, uh, ang balat yan, mudangat ka na ka na to. Sa unexpected time, di lang damhon, ha? damhon nga panad, uh, panahon bitaw, kalit lang. No? Kamong mga dunay mga kaparintihan, mga kahigalaan, na maayo pa ninyong mga pakigsandurot, fellowship, istoryahan na pa, yung bulong ka nalang kalit nga, uy, ha? di naman mo reply sa imong mga text. O di baka ha, ah, yung ka nga, o wa naman mo, ah, wa di naman na, 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 na ako makita sa Facebook. Ah, wa naman mag-isa on, ah, na lamay na dahi pagayo ang cancer cell sa iyang lawas. Malatian, mabot na ka na ito, mag-isa on. Hmm, wala nga pangandaman na ito na kay gisulti ka na ni Apostle, rather not Apostle, but uh, Jube. Sa so Job chapter 14, kung nila kung gina-mention na mga verse, so sa tingin ni Job diha, no? He said that the man that is born of, of, of a woman is a few days and full of trouble. Ang tao daw nga nahimugso sa usaka babae, ah, mabuurag panuigon, o tugub sa kasamok, tugub, tugub sa kasakit. Mabot ng winter time sa itong life, may so on. Hmm? Si King, or rather si Prophet Isaiah, gisugo sa ginoo. Giinan niya si, ang Diyos mayingon kang King Isaiah at tuwa si Hezekiah. Huh? Uh, that's in the book of Isaiah chapter 38. Iyon pa sa ginoo din he, kang Hezekiah, or rather uh, kang Isaiah. No? In those days was Hezekiah sick, verse 1, sick unto death. Nasakit si Hezekiah magsuon uh, sa so, kasakit nga muhatod kaniya sa kamatayon. Ay gano'n dito sa 1st Jan ba? Uh, na may sakit higa lang uh, uh, dili makamatay. Pero na ay sakit, just like for example, uh, uh, piang ta, bati tagbalatian, pero dili pa na mudala na to sa uh, kamatayon. Pero na ay mga sakit nga muhatod nga to sa kamatayon mo ni. Itong gibasa dali, Isaiah 38. Yung pang Diyos kang Isaiah, ing na si Hezekiah. Ano? Nga, iyang iplaster, iyang panimalay. Tungkol kay dili na siya mabuhi, mamatay na siya. Set uh, thine house in order, for thou shalt die and not live. Matod pa si Gino kang Isaiah, nga gitugo niya, gipasugo niya, mo isulti nga to sa kang King Hezekiah. So, muli yung atong unang punto maigsoon. No? The winter time of sickness. Budangat ka na ka na ito. Una kita karoon nga maayog lawas. Ah? Di gita, may isoon mo biletel, mo tamay nga to sa mga naas balatian. Ah? Kaya tingaliun niya, kusok kita mga nsyaw ha. Kaya grabe na itong sisay, samtang uban niya, nagmaluya ho na. Ayaw kalimot nga kining atong lawas. Hmm? Mubati ni Balatian. Daghang ka yung mga bantugang, uh, rather mga ilado ng mga tao may ison, ilabihan kadunahan. Pero wa makatabang ang tambal kanila sa pagtambal silang Balatian. Di ba? Ano mo na? Uh, ison, higala. Kaya natungod kay hingdangat na ang panahon, ang winter time sa iyang kinabuhi, ang uh, balatian, no? the winter time of sickness. That is our first uh, point. Ikaduhang punto na ito may isuon nga winter time is 
the winter time of our old age. Ha? Kana magkatigulang ta. Hmm, magkatigulang ta. Uh, sa iyo dito, Salmo 90, versikulo 10, kung ano yung ginakutlo, mga tanak ko nimo ikaw karoon na minaw higala, pila edad ni mo. Kamu mga bata siguro, lipay mo no? Kay mga bata noon pa, mga bata pa, mga young people pa. Pero kami yung mga tigulang, uh, more yung giyon sa Biblia. Just like for example, in my case, no? Nanako sa mga ison, uh, kung sa orasan pa, Nena ko sa alas tres hapon. Hmm? Kaya ang bagong mga nimugso, ah, mo pa na'y ah, kabuntagon pa na. No? Mag-inad na gani korinta, middle age na, ah, na nasa mga alas dosi na sa udto. Pero mabot na gani sa isinta, si tinta, ah, na nasa three-fourths sa urasan maigsoon. No? Quarter. Eh? O sa inyo din sa uh, Salmo 90, versikulo na Psalm 19, not uh, si David ng Gasulti, eh, kundi si Moses, Salmo 90, versikulo 10, very common verse ni Magso, na lang na ito, no? Karun na yung uh, nag-pamalandong sa pulong sa ginoo. Matul pa din ni Moses in verse 10, the days of our years are three score years and ten. All English ni no, King James Version uh, Bible. Ang mga adlaw daw sa among katuigan, the days of our years are three score years. One score is twenty niya, three score mana, so times three, that is sixty. And ten, si tinta. Manang dito sa Sibuano nga Bible, direct ang pagkasulti, Ang mga adlaw sa among panayugon may kapituan ka katuigan 70 years. And if by reason of strength they be four score years, kung ligon pa, mabutugot sinta. Huh? Mabutugot sinta. Yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Ang atong pangidaron may soon, may dadaon tao, Normally, ug si tinta. O niya, ah, pabton pa si ginog, ah, ah, another ah, blessing sa iyong kinabuhi, mabutog at sinta. O di ba ka, mabutog no binta. Pero ka na, wala na, gakaluyan na ta niya na. Di ba? So, mga ikson, mabot ng winter time sa itong kinabuhi ang pangidaron. Mabitaw ng sa Ecclesiastes 12, na gisulat ni Solomon maigsoon. Tigulang na siyang sulat ni ini. Human makaagi si Haring Solomon maigsoon sa daghang kay mga heartaches, mga kasakitan. Tungon sa wanya, pagtuman sa pulong sa ginoo. Uh, nakarealize siya. Muna nakasulat siya sa Book of Ecclesiastes. Kung siya panambago ni Solomon, he said, remember chapter 12 of Ecclesiastes and then verse 1, he said, sa ingon niya diya, remember now, Thy Creator in the days of the youth. Hinong dumi ang imong magbubuhat sa mga adlaw sa imong kabatan on. Kung yung basahon pa tayo ng chapter 12 of Ecclesiastes, katumanan ng yun na nga nung ang atong mga pananaw maglisod na, magkatiguan, kaya nakasulat na sa Bible. Huh? Ang tao nga kumbatan on pa siya, grabe ka tuyod ang lawas no. Mulakaw, ah, grabe ka, uh, kuang giyod no. Tanaw ni mo, ah, grabe ni siya, kaligun. Pero pagkatigulang na gani, mo, uh, tiko ko na. Ha? Huh? Mo, ingon din sa, isulat na pastor sa Bible, yes na, dali oh. Gikan sa, verse 1, rather verse 2, Hantol sa unahan ng mga bersikulo. Dili na siya makadungog kayo, bungol-bungol na. Ha? Ang pananaw, hap na. Ha? Di na kakaklaro kayo. O niya, ha? kung uh, sobra na sa gingong sibliang o cinta, magkurog na ang tuhod. No? Nanay mo agak. Nga naman na, tungkol kay muna yung sa Biblia. Muna, bungol-bungol na. 
Uh-huh. O yan, masoko pa sa apo. Kaya na yung mga apo nga hilabihan ka balungon. Mayingon pa tong lula nga. Hmm? Ah, maapsan ta kakaroon. Masa yung pag-apas nga. Ha? Ang gigukod si Ti Anyos. Ang nagukod 97. Yan sa pagkaapasan na yun, ang bunalan tag yung ka. Sa pagbunal, wala mo yung sunuhuna lang yung dako ba? Ha? Ano mo na, Pastor, no? Kaya mo na yung si Biblia. Una, the winter time of sickness. Ikaduha, the winter time of old age. Katiguang ta. Muna nga, pahimusla na ito ang panahon. Ah, di ba yun ato ang panahon? Ang panahon, iyag yun na sa ginoo. Bilang tagaan taghiga yun sa ginoo. Mga isoon, maminaw sa iyag mga pulong. Mutuman ni ini. Og, ah, uh, mutrust yun kang Christ unas tanan. Mga laga diya sa ginoo. Grab always the passing opportunity. So muna, ah, the winter time of old age. Katapusan. The winter time of death. Bot na ang panahon sa tingtugnaos ng kinabuhi nga mao ang kamatayon. Ha? Sulat na sa Bible, yes. Hebrews chapter 9 verse 27. Ano ang tagdaghang mga balita, no? Ha? Si Juan, namatay na. Yan daghang mga rason. Ngayon nga na banggaan, na nahulog, na, 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 na pusilan. No, unsang uh, klasing kamatayon pero mga isang kanantanan agianan lang na kay it is a point kung di pa mabalik ang ginoo ha uh, di pa mabalik ang ginoo Hebrewano no ibig versikulo 27 what did uh, Paul say in this verse Hebrews chapter 9 verse 27 iyon yun din ha for it is appointed and as it is appointed unto man once to die matay ko ng tao kaya gikabutan sa tao nga siya mamatay sa makausara. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Matay ta. Di ta kalikay na may suon. Ha? Mudangat gud sa tao ang kinabuhi. Duhara sa Biblia higala ang na-mention nga wa na makasinatig kamatayon physical. No? O na si Inok, ikaduha si Elijah. The rest may iso na nga matay. Kaya kita wala taghimu sa ginong sama sa usa kabato nga muhangtod ning kalibutan na. Kung di pambalik ang ginoo, hino na i-magtan nga sa ginoo pagbalik niya, di na maagi kamatayon physical. Kung Kristo hanun siya, ah, ma-rapture siya, masakgaw, makot up. No? Pero kung di li pambalik ang ginoo niya, Niyambot na ang panahon sa atong pagikan. Winter time of death. O sa ginahigal na higala, kakamatuuran. No? Na dapat na itong atubangon. Hmm. O niya, sa Bible ba isoon? Dagang kayo mga taong uh, uh, wala makita ng uh, kadelikado sa ato ang kalabang pagkinabuhing ulay ginoo. Muna si Apostol Paul, likansan ako ni 2 Timothy chapter 4 may isoon. Sa so, tuingon niya, Uh, verse 9 do they diligence to come shortly unto me wagdali uh, Timoteo pag bisita din hinako na si mga tugon iyon ya din ha, sa verse 13 the clock that I left at Troas with Carpos uh, when thou comest bring with thee and the books but specially the parchments ang mga libro basahon apan labos na nan kini pulong sa gino ipani Timote, uh, ni Apostol Paul kang Timoteo. Ibiyaan daw siya ni Dimas, for Dimas hath forsaken me, having loved this present world. Eh, ano na ta, ha? Nahigug mo na ta pag sa kalibutan nga nalimot na ta sa atong obligasyon sa gino, kitang mga Christians, kitang mga pastor. Tingali o niya, gwa na ta magkugis trabaho tungkol kay ha? nabisita sa laing nga trabahong ha? sikandarin lang ang taan na siya pag gumingon nga ay lang po paning kamot. Pero rin na ito biyan, kiling trabaho, hindi pa pabuhat ka na ito sa ginoo. Uh, yun din yung sa verse, and then uh, sa verse 21. Sige nga ni Paul din eh, Do they diligence to come before winter? Pagdali, pag-abot, o pag-bisitaan uh, hindi ni Timoteo. 
wala nga maisuon no kining panahon bitaw nga nga paabot sa Ginoo hmm. kung mabtan ta sa kamatayon diha diha makita na tong Ginoo kada mga anak sa Ginoo kay the moment nga ang usa ka Kristohan nga matay siya ang yang spirit and soul will be brought before God right that time kana yung panahon na at the time may son of his death sama sa uh, katung uh, kang Lazaro ug sa kawatan sa cross katung usa dito naluwas man to matur pa ni Christ today thou shalt be with me in paradise di ba Luke chapter 23 uh, from verse 39 down to the succeeding verses pangyo sa usa ka kawatan dito remember me when thou comest to thy kingdom remember me hinumdumi ako gino kung tuan ka sa imong gingharian sa ingon ni Christ Christ said to him today thou shalt be with me in paradise na luwas ya mana nga igana te ikaw karon pa ka sa nitik luwas ang karon panahon ayaw gulat nga mabot ni winter time sa imong kinabuhi the winter time of sickness uh, the winter time of old age kadi ka na makapangalagad mana ka mo mga young people uh, pag enjoy mo sa inyohang pagkabatanon pero ayaw sa gulig mga binuang aron dili ka mag suffer no di ka mag antos wala nga labos tanan pangandam sa di pa mabot ang kamatayon di ta mo sundog uh, ayaw mo sundog atong na parable ni Christ diha sa Luke chapter 12 may usa ka batan on diha o usa ka adunahan a rich fool dato siya pero buang buang in the sight of God kamo ka nganon himo siyang buang o kay sa iyang pagkinabuhi uha sa kinumdum sa ginoo wa sa panahon para sa Dios daga pangandam siya mga butang para sa iyang lawas gani ang kalag niya mo ison iyang gipakaon kini sa mga butang material nga di man mo kaon tong kalag diha na ang kinahanglan sa tong kalag kini word of God basta ikaw karong higalang na minaw no ayaw sundog anang tauhan na tingali yun na na imong kinabuhi di pa uh, ulahi ang tanan uh, magmaalamon be wise sa paggamit at us panahon. Kung ang taong maalamon mo igsoon, mao silang mga taong unang nagsalig kang Christ ka maluluwas. Come to repentance. Repent of your sins. Nursuli mo masala. Biyay ang kasalanan. And then saligi si Kristo. Pakiloy ka kang Christ. Kaya siya ra ang maka. Lahat ang kanimu higala sa kaluwasan. Ang blood na iyang giula sa ibabaw sa cross. Mawala ang katong makahinlo sa imong mga sala. Dili atong good works. Dili ang pundok higala. Dili ang ato ang ah, mga panigaw. Dili ang bautismo. Water baptism, no. Dili na makaklens sa atong mga sala. Ah, blood lang ni Christ. Hebrohano 9.22. Matod pa ni Paul dito nga, Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Walay pagpaula sa dugo. Walay mahimong kapasailuan sa sala. Ah, kinabuhi ita sa usa kinabuhing kahimutan sa gino. Pagkamasay, sa ako nang ginaingon, ha? inulsulan mo sa igalay mo makalapasan, pakiloy ka sa ginuuhang yuwas ang ikaw iyang luwason. Makasinati ka na nang itawag ni Christ nga pagka-born again. Ang makapataw, makahimot mo nga matawag ka pag-usab ang Holy Spirit lamang. Ano yung ginuuhang ikaw nga born again? Ikaw, dalhon sa pag-inulsulan sa inyong kalapasan o pagsalik kang Christ ka man luwas. Kung nasahib ka na, then pangitang usa sa mga kaiglesyan sa itong ginawa si Kristo, uh, gani kung ikaw niya sa siyudad sa Davao ang iglesia na diin kiniyubos nga alagad mo, under shepherd nini sa uh, Sovereign Grace Landmark na Baptist Church sa Matina Playa, uh, come to our church and visit, no? At then sa among mga servisyo. O sa mga kaabalan ng mga churches na nagpalibot din his Pilipinas o sa bang nasun. Then, padayon sa pagpaminaw ning ato nga programa. Kung apaka mabautismo hi biblically, follow the Lord in scriptural baptism. And then, uh, serve the Lord faithfully. Padayon o ga magbatilman ka sa pagpangalagad sa kinong. Mahinot ako nga kining maong pasidaan sa Bible nga maabot ang winter time sa itong life. May son, makahatag na itong kadasig o nga makapa maka pa-ignite sa ato ang nagakaluyang uh, espiritu sa pagpangalagad sa Ginoo. Mabot na sa atong life ha. The winter time of sickness, the winter time of old age, and above all the winter time of death. Ang Dios magapanalangin unta ni ning iya mga pulong, magapraita. 
Salamat Lord sa imong mga pulong nga among natun-an karon magabless kanini ug sa matag usang gapaminaw. Ug salamat sa mga tawong imong gigamit ng pray uh, ug sila nga nagatabang ni imong mga buluhaton through their prayers and their finances. Magabless ka kanila Ginoo. Amon ni pagampo, pasalamat kanimo pagpanugyan. In Jesus name, we pray. Amen and amen.